complete measures of inequality. 1 upon mu into your ym minus y1. Cusnet's ratio is or is the ratio of shares of income of the top 10% of individual to bottom 10%. So mean absolute deviation, just say both your range and uh, uh, this guy Cusnet's ratio is not taking the entire income. So it is one good thing is it is taking into account entire income distribution. But in case of coefficient of variation, if the deviation is far from mean, it is giving higher weight to that. If the deviation is near to the mean, it is giving low weight to that. So we'll start with the Lorentz curve. हम लॉरेंस कर्व के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? सो वी नो अबाउट लॉरेंस कर्व। द मेन प्रॉब्लम विद लॉरेंस कर्व इज़ इट इज़ नॉट गिविंग मी अ नंबर, राइट? सो एस अ पॉलिसी मेकर आई वुड वांट अ नंबर सो दैट आई कैन इज़ली कंपेयर बिटवीन द टू कंट्रीज़ व्हिच वन इज़ मोर अनइक्वल Right. So one thing is it does not provide a number. It does not provide a number. One thing. Second thing is that uh, in case if the Lorentz curves are going to cross, then Lorentz curve is not going to provide a proper measure of inequality. That is the other thing, right? So in case if Lorentz curves are going to cross, then they do not provide. So if Lorentz curves cross, they can't provide can't provide relevant inequality rankings. Inequality rankings. So I hope you guys are writing alongside me because the more you write, the better your understanding is going to be. Anyways, then you have, uh, uh, man lete hai, there are M distinct income class, or uh, M distinct incomes. Kuch log hai, unki incomes hai tumhare paas. And there are income classes. For example, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and so on. So these are different income classes. Uh, NJ is the total number of individual earning that class. Say, for example, agar 10 to 20 ki ek class hai, rupees 10 se 20 tak jo individuals uh, earn kar rahe hai, वो कितने इंडिविजुअल्स हैं तो उस एक इनकम क्लास में कितने इंडिविजुअल्स हैं फ्रॉम 10 टू 20 सो फ्रॉम 10 टू 20 हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर देयर फ्रॉम 20 टू 30 हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर देयर दैट इज एनजे व्हाट इज म्यू म्यू इज द एवरेज इनकम सो एवरेज इनकम इज टोटल जैसे टोटल इनकम इन ईच क्लास अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज देयर सो जितनी भी इनकम क्लासेस हैं उन इनकम क्लासेस में जितने भी लोग हैं उनकी टोटल इनकम निकालिए उस उन सारी क्लासेस की टोटल इनकम को ऐड कर लीजिए अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यू व्हाट यू विल बी गेटिंग इज द एवरेज इनकम राइट सो यू हैव व्हाट एवरेज इनकम इज गिवन बाय म्यू व्हिच इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एम बिकॉज़ दिस आर डिफरेंट इनकम nj into yj upon total number of individuals which are n. So nj yj जैसे पहली income class है 0 to 10 उसमें 10 individuals ठीक है उसके बाद दूसरी income class है 20 to 30 उसमें 10 individuals है So you will be adding the total income for each class and then you will add the total income of all the classes together and divide it by the total number of individuals you will be getting the average income that is one thing so first measure of inequality which is better because ab yaha pe kya hai that you have the uh, range i mean you have the number ab us number ke saath you can easily play with uh, you can tell okay uh, 
दिस कंट्री हैज मोर इन इक्वालिटी दैट कंट्री हैज लेसर इन इक्वालिटी लॉरेंस कव के साथ अब हर जगह उसको ड्रॉ करना मुश्किल है राइट सो आर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू इन टू योर वाई एम माइनस वाई वन वाई एम का मतलब है वाई एम इज द इनकम ऑफ द रिचेस्ट इंडिविजुअल एंड वाई एम का मतलब है वाई एम इज द इनकम ऑफ द रिचेस्ट इंडिविजुअल एंड वाई वन इज द इनकम ऑफ द पुअरेस्ट इंडिविजुअल तो जो रिचेस्ट और पुअरेस्ट इंडिविजुअल है उनके बीच उनकी इनकम का रेंज है उनकी इनकम का डिफरेंस है यू डिवाइडेड बाई एवरेज इनकम सो वॉट यू विल गेट इज दैट रेंज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स इन विच द इनकम्स आर गोइंट टू बी मेजर से फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट यूएस तो अब तो उसमें यूएस में जो रेंज आएगा वो डॉलर में आएगा इंडिया में जो रेंज आएगा वो रुपीज में आएगा बट इफ यू डिवाइडेड बाई द एवरेज इनकम दैन दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स सो दैट इज द मेजर दैट इज द रीजन यू डिवाइडिंग इट बाई म्यू राइट ओके सो द प्रॉब्लम इज दैट Uh, there are people in between the richest individual and poorest individual it doesn't pay any attention to that right so no attention to people in between richest and poorest individual right uh, dalton principle also it doesn't satisfy why do you say so it doesn't satisfy dalton principle man ji you have uh, uh, people to say aapne पूरेस इंडिविजुअल है उससे बस हल्का सा रिचर इंडिविजुअल आपने ले लिया जैसे देर आर हंड्रेड इंडिविजुअल सो हन हंड्रेड इंडिविजुअल इज द पुअरेस्ट फर्स्ट इंडिविजुअल इज द रिचेस्ट यू टेक अप इनकम ऑफ द नाइनटी नाइन्थ इंडिविजुअल सो इट इज ही इज जस्ट वन लेवल रिचर देन द पुअरेस्ट इंडिविजुअल एंड यू टेक द सेकेंड इंडिविजुअल वाई टू अब तुमने नाइनटी नाइन्थ इंडिविजुअल से सेकेंड इंडिविजुअल को इनकम ट्रांसफर कर दी है That's a regressive transfer, but it is not going to take care of that. I mean, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा because range is only between the highest individual, highest income, highest income and the lowest income, right? So it fails to satisfy Dalton principle. So you can give the example which I have just given you. Satisfy uh, Dalton principle. Fails to satisfy Dalton principle. Acha, what is Cusnet's ratio then? Satisfy Dalton principle. So you can give the example which I have just given you. Satisfy uh, Dalton principle. Fails to satisfy Dalton principle. अच्छा व्हाट इज क्यूजनेट्स रेशियो देन क्यूजनेट्स रेशियो इज और इज द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ इनकम ऑफ द जैसे टॉप टेन परसेंट ऑफ इंडिविजुअल टू बॉटम टेन परसेंट ऑफ इंडिविजुअल समथिंग लाइक दैट इट कुड बी टॉप ट्वेंटी परसेंट टू बॉटम ट्वेंटी परसेंट इट कुड बी टॉप फोर्टी परसेंट टू बॉटम थर्टी परसेंट वॉट इट इज राइट सो यहाँ पे है तो वही बट थोड़े से ज्यादा इंडिविजुअल्स ले लिए हैं सो इट इज राइट it is the ratio of the shares of income of the richest x percent
टू द पुअरेस्ट वाई परसेंट राइट सो अब हो सकता है टॉप टेन परसेंट बॉटम टेन परसेंट टॉप ट्वेंटी परसेंट बॉटम टेन परसेंट समथिंग लाइक दैट सो दिस ऑल्सो टेल्स यू कि देर इज यू विल गेट सम नंबर राइट ओके देन यू हैव मीन एब्सोल्यूट डेविएशन सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जैसे बोथ योर range and uh, this guy kuznets ratio is not taking the entire income distribution so it is one good thing is it is taking into account entire income distribution into account entire income distribution पहली बार दूसरी बार राइट सो हाउ डू यू वट यू मीन बाई मीन एप्सोल्यूट डेविएशन तो यहां पर क्या है दैट इन इक्वालिटी इज जो आपकी मेन इनकम है हाउ फार योर इनकम इज वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर इनकम एंड द मेन इनकम सो इन केस इफ देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मेन इनकम एंड इनकम आई मीन मीन मेन इनकम एंड the income of certain certain class of people then that is the measure of inequality distance between right so inequality is proportional right to the distance Mean, meaning, proportional to the distance from mean income level. From mean income, and then you have the formula based on that. So the formula says this. So you have M, right? You have M. Just wait. Which is equal to summation of N J Y J. This is the same terminology which we have just used. I equals to J to M minus E. But that was income class ka ki jo income hai aur average income hai. Unke beech ka kya difference hai? Into sorry upon mu into n average income into the number of individual that is the total income so in a way what is this adding all income distances from mean मतलब पहली इनकम क्लास में क्या इनकम है उसका डिस्टेंस मीन से दूसरी इनकम क्लास में क्या इनकम है टोटल इनकम उसका डिस्टेंस मीन से यू एड ऑल ऑफ दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम राइट फिर प्रॉब्लम है अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मीन इनकम इज एम mean absolute income is n right there is income level yj which is uh, below mean income theek hai there is income level yk which is above mean income jaise yahan pe aise ye mean income hai yahan pe yahan pe yj hai yahan pe yk right yahan pe yj hai yahan pe yahan pe yk theek hai so अब मान लीजिए यू मेक अ ट्रांसफर फ्रॉम वाई जे टू वाई के सो दिस इज अ रिग्रेसिव ट्रांसफर फ्रॉम पुअर इंडिविजुअल यू आर गिविंग इनकम टू अ रिचर इंडिविजुअल नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बढ़ाएगा इन बढ़ जाएगी ना बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ये इंडिविजुअल और ज्यादा रिचर हो जाएगा ये इंडिविजुअल और ज्यादा पुअर हो जाएगा सो द This uh, deviation is going to increase. So basically, m is going to increase. ठीक है? 
एम इज गोइंग टू इंक्रीज तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है डेल्टन प्रिंसिपल इज सेटिस्फाइड इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राइट बट द आइडिया इज डेल्टन प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड एंड शुड बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल रिग्रेसिव ट्रांसफर्स not only for one kind of regressive transfer in which you are taking up income below the mean income and income above the, above the mean income right jaise maan lijiye mean income 50 hai aapne ab dono hi mean income aisi le li jo ki 50 se upar ki hai you with me maan lijiye 60 le liya maan lijiye 70 le liya अब उसमें आप 60 से 70 वाले इंडिविजुअल को डिग्रेसिव ट्रांसफर कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा राइट right? यहां पे आपने ऐसी दो इनकम्स ली थी जो कि एक उस मीन एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर था और एक नीचे था बट यहां पे ऐसा नहीं है राइट नथिंग लाइक दैट यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट थिंग हेयर सो हाउ एवर प्लीज राइट डेल्टा प्रिंसिपल डेल्टन प्रिंसिपल should be applied to all regressive transfers which doesn't seem to be working here right which doesn't seem to be working here right uh, so man lijiye uh, i i'm just repeating the example which i am giving you so you pick up two income levels which are above the mean income right and then i mean then you do a regressive transfer then it is not going to change the mean absolute deviation right it will register no change so there it will fail to satisfy the dalton principle theek hai yahan pe yahan pe dalton principle isliye satisfy kar raha hai because you are taking up one income which is below the mean absolute deviation and other income which is above the mean absolute deviation that is the reason your rm is increasing but if you if you pick up two income levels which are both above the mean absolute deviation and then do you then you do a regressive transfer then what is going to happen is m is not going to change so that is a problem with mean absolute deviation right that is a problem with mean absolute deviation and then you have the coefficient of variation so how do you call this as an improvement over mean absolute deviation right so mean absolute deviation was insensitive to uh, i mean um, what do you call uh, whether whether the deviation was more or deviation was less from the mean it was giving same way to all kind of deviations same way to all kind of deviations but in case of coefficient of variation if the deviation is far from mean it is giving higher weight to that if the deviation is near to the mean it is giving low weight to that that is the point right so to avoid insensitivity mean deviation is by giving more weight to larger deviations from the from the mean tum aur kuch nahi kar rahe ho what you are doing is ki ye jo tumne upar abhi mean absolute deviation find out kar raha hai uska square root le lo right so what you do is this 
We write the coefficient of variation as summation of i starting from 1 to m. minus mu plus square, ठीक है? Upon mu n, mu into n, right? So what is y j minus mu का square? अब तुमने यहाँ पे क्या करा है? तुमने उस वो जो deviation थी ना, deviation of this income from the mean income, उसका square लिया, and then you take you have taken up the square root of all of that, right? तो जैसे ही तुमने square लिया है, right? Uh, तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर राइजेस मोर देन प्रोपोर्शनली टू द नंबर इटसेल्फ राइट स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ अ नंबर राइजेस मोर प्रोपोर्शनली than the number itself. Right? Than the number itself. Or is baat ka hi matlab ye hai that you are giving more weight to the deviations which are larger and less weight to the deviations which are smaller. So you are giving attaching more weight to the larger deviations from the mean. So, what do you mean? It means that you are attaching more weight to larger deviations from me. I think I have explained uh, meaning and formula both here. So I think I can just club this together. Right. And, uh, and then the question which is going to arise is that does it satisfy the Delton principle now? Yes, it does. Right. It satisfies all the other four properties of uh, inequality uh, measurement. That is the normality principle, population principle, relative income principle, and Dalton principle also. And hence, it is Lorentz consistent also, right? So consider uh, y j less than y t. So uh, this j th income is less than k th income, and there is a transfer from y j to y k. So what will happen? So there is a transfer from yj to yk. Kuch itna transfer ho gaya maat. Right? To a larger one. To a larger one. So this is going to increase the square, na? Because jab tum isko aur bada kar doge, then this is going to increase the square. And if the square is going to increase, then c is going to increase. C is going to increase. Now, this is what you wanted. That uh, in case if there is a regressive transfer, then the coefficient of variation should increase, right? Then the coefficient of variation should increase, and this is what you have done in this class, right? So you know what are uh, the different measures of inequality now. Apart from Lorentz curve, so I'll be uh, coming with this Gini coefficient in the next recording. Right? Thank you, but I hope you like this. Thank you.